ஹலோ இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஷாஃப்ட் டிசைனில் ஒரு ஷாஃப்ட்டில் ஒரு புள்ளியும் ஒரு கியரும் அட்டாச் பண்ணியிருந்தால் அந்த ஷாஃப்ட் எப்படி டிசைன் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஸோ லெட் மீ கன்சிடர் ஏ ப்ராப்ளம் ஒரு ஷாஃப்ட் சப்போர்ட் ஆகிருக்கு பாயிண்ட் ஏலையும் பாயிண்ட் பிலையும் பாயிண்ட் ஏல ஒரு பாரிங் பாயிண்ட் பில ஒரு பாரிங் ஸோ வி கேன் கன்சிடர் ஆஸ் அ சிம்ப்ளி சப்போர்ட்டிங் அண்ட் தென் பாயிண்ட் சியில் ஒரு கியர் அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் தென் பாயிண்ட் டியில் ஒரு புள்ளி அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க நோ வி கேன் கோ டு த கிவன் டேட்டாஸ் புள்ளியோட டேட்டா பார்த்தோன்னா புள்ளியோட டயமீட்டர் வந்து செவன் ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஸோ ரேடியேஷன் பார்த்தா த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி எம்எம் ஸோ விச் ட்ரைவ்ஸ் தி ஹரிசாண்டல் பெல்ட் ஸோ நார்மலாக இது ஹரிசாண்டல் பெல்ட் ட்ரைவ் பண்ணுதுன்னு சொல்லி சம்பளம் கொடுத்துருக்காங்க தென் ஆங்கிள் ஆஃப் கான்டாக்ட் ஒன் எயிட் டிகிரி விச் வி கேன் கன்வெர்ட் இன் டு ரேடியன் ஸோ பை அண்ட் தென் செல்ஃப் ஹைட் ஆஃப் த புள்ளி டூ தௌசண்ட் நியூட்டன் அண்ட் தென் தே ஹவ் செட் தட் மேக்ஸிமம் டென்ஷன் அட் த புள்ளி த்ரீ தௌசண்ட் நியூட்டன் அண்ட் டென்ஷன் ரேஷியோ மேக்ஸிமம் டு மினிமம் ரேஷியோ த்ரீ ஸோ தீஸ் ஆர் தி டென்ஷன் ரிலேட்டட் டேஸ் ஆர் data are given in the problem itself and then they have selected one material which is having the shear stress value 40 mega pascal or 40 newton per millimeter square and then gear apart the data ena kuduthirukanga na pitch diameter of the gear is 600 mm so radius will be 300 mm then pressure angle alpha is equal to 20 degree which drives downward tangential force downward tangential force adha konjam simple ah paathukalam first so actually idha namak diagram diagram la கியர் இருக்குது ஸோ கியர் வந்து கியர் ஃபோர் ஒன்று எடுத்துக்கலாம் தென் இதை கியர் டூன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ கியர் ஒன் அண்ட் கியர் டூ ஸோ வென் வி ஃபிக்ஸ் டூ கியர்ஸ் இன் ஹரிசாண்டல் வே ஹரிசாண்டல் மெஷிங் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா இது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் பண்ணால் இது கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் பண்ணும் ஹியர் த டேஞ்சென்ஷியல் ஃபோர்ஸ் வில் பி டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன் and then normal force will be along the radial area so idu radial force nu solvanga illa normal force nu solvanga idu tangential force suppose the gear is meshing in vertical way vertical ah mesh aayundhu appadina if it is anti clockwise direction this will be clockwise direction now the tangential force will be horizontal so ipo nama sum la enna solirukanga appadina which drives downward tangential force downward tangential force appadina horizontal meshing so idhula dhaan vandu tangential force downward ah irukum so we can consider like that the pinion or gear is attached with the another gear in horizontal meshing then then only the tangential force will be vertically downward direction suppose tangential force horizontal direction kuduthanga appadina adu vandu vertical mesh ah irukum so namakku given problem la tangential force downward vertically kuduthukadunala it will be in horizontal meshing so we can consider that so these are the given data so we have to design the shaft so based based on the given data we have to identify that which methodology we are going to use so normally so we need the design of shaft so design of shaft appadina diameter calculate pannu so diameter is our main aim diameter enga irukum appadina it will be in the formula of equivalent torque when a shaft is applied by a bending moment and twisting moment we have to calculate the equivalent twisting moment so the formula will be root of m square plus t square m na bending moment t na twisting moment then there will be another formula t equal and is equal to pi by 16 tau d cube so if we know tau value and d equivalent value we can calculate diameter so that is simple methodology namga diameter venum diameter venum appadina torque equivalent formula la pi by 16 dou d cube in the formula la diameter irukku namaku tau theriyum t eq adhaavadhu torque equivalent torque theriyum or equivalent twisting moment theriyum appadina diameter kalanduchiralam equivalent twisting moment theriyum appadina we need to calculate moment value bending moment value and we need to calculate twisting moment value so twisting moment namaku enna nu theriyum then bending moment enna nu theriyum indha rendu therinjichu appadina we can calculate t equivalent t equivalent therinjadhu appadina tau therinjadhuna diameter calculate panna moment calculate pannadhukku enna venum appadina which kind of loads are acting and what about the reactions so reactions enna namakku theriyano loads enna nu theriyano idhe twisting moment theriyano appadina torque is equal to t1 minus t2 into r adhu namakku belt kuduthundanga appadina tension radius ay vachi torque kandupidikalam இல்ல பவர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை என் டி பை சிக்ஸ்டி பவர் கொடுத்துருந்தாங்க ஸ்பீட் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா வி கேன் கேல்குலேட் டார்க் இன் நியூட்டன் மீட்டர் பவர் வந்து வாட்டில் இருக்கும் என் வந்து ஸ்பீட் வந்து ஆர்பிஎம்ல இருக்கும் வி கேன் கேல்குலேட் டார்க் வேல்யூ ஸோ டு கேல்குலேட் டயமீட்டர் வி நீட் டு கேல்குலேட் டார்க் வி நீட் டு கேல்குலேட் லோடு ரியாக்ஷன் பெண்டிங் மூமெண்ட் தென் 
using the t equivalent formula we can calculate diameter so obviously we have to choose this is step number 1 we have to calculate the twisting moment value step number 2 we have to calculate the loads step number 3 we have to calculate reactions and step number 4 we have to calculate the bending moment and step number 5 we have to calculate the equivalent torque and step number 6 we have to calculate the diameter so this is the actual methodology we are going to follow to solve the problem and now we can go into the problem so step number 1 always it will, it will be about the material if the material is given in the problem we can directly go to the material or the value is given we can directly go to the value suppose the material is not given you have to assume the material and you have to assume the factor of safety and you have to assume the the tow value so n ultimate value abdin vachittu adukku or factor of safety ipo shaft abdina adoda factor of safety or 2 to 8 varaikku assume pannikalam so indha mari factor of safety assume pannikalam normal shaft na edavadhu carbon steel c40 o c45 c30 c35 edavadhu or carbon steel eduthittu adukku or factor of safety assume pannittu page number டேட்டா புக் பேஜ் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் நைனில் சர்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா அதோட அல்டிமேட் ஈல் ஸ்ட்ரென்த் வேல்யூ இதெல்லாம் இருக்கும் ஸோ ஈல் ஸ்ட்ரென்த் வேல்யூலேருந்து வி கேன் கேல்குலேட் தட் ஈல் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் டோ தென் டோ இஸ் ஈக்குவல் டு டோ ஒய் டிவைட் பை ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி ஸோ சிக்மா எப்போவுமே வந்து டோக்கு வந்து டூ டைம்ஸாக இருக்கும் இந்த சிக்மா வேல்யூ எங்கே இருக்கும் பேஜ் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் நைனில் எல்லா கார்பன் ஸ்டீலுக்குமே இருக்கும் ஸோ பேஜ் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் நைன் போனோம் அப்படின்னா சிக்மா ஒய் தெரிஞ்சுக்கலாம் சிக்மா ஒய்லேருந்து டோ ஒய் கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி வேல்யூ ஏதோ ஒரு வேல்யூ அசீம் பண்ணுறது மூலமாக டூ டு எயிட் ஃபார் தி நார்மல் மீடியம் டியூட்டி கண்டிஷன் ஆஃப் அ ஷாஃப்ட் ஸோ வி கேன் அசீம் த ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி தென் வி கேன் கேல்குலேட் டோ வேல்யூ இந்த கண்டிஷன் எப்போ அப்படின்னா உங்களை ஒரு மெட்டீரியல் அசீம் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா நீங்களாக அசீம் பண்ணி அதுக்கு வந்து டோ வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணுறது பட் இந்த ப்ராப்ளமில் டோ வேல்யூ ஃபார்ட்டி நியூட்டன் பர் மில்லிமீட்டர் ஸ்கொயர் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ வி நீட் நாட் டு கோ ஃபார் தட் வி கேன் டேரக்ட்லி டேக் தட் த ஸ்டீல் வித் ஃபார்ட்டி நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் தட்ஸ் இட் அண்ட் வாட் ஆக்சுவலி த ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி மெத்தாலஜி ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் என்ன ட்விஸ்டிங் அமௌண்ட் கேல்குலேட் பண்ணோம் ஸோ இங்கே புள்ளி இருந்தது அப்படின்னா ஹேர் த புள்ளி இஸ் தர் புள்ளியில் ரெண்டு டென்ஷன் இருக்கும் டி ஒன் அண்ட் டி டூ ஸோ டி ஒன் டி டூ இருந்தது அப்படின்னா ஃபார்முலா வில் பி டார்க் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஃப்ரென்ஸ் இன் டென்ஷன் மேக்ஸிமம் டென்ஷன் மைனஸ் மினிமம் டென்ஷன் இன்ட்டு ரேடியஸ் ஆஃப் த பர்டிகுலர் புள்ளி எந்த புள்ளிலேருந்து டென்ஷன் எடுக்கிறோமோ அந்த புள்ளியோட ரேடியஸ் தான் அங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ ஹியர் சம்மில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க கிவன் டேட்டல் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் டென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க டி ஒன் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க டி ஒன் பை டி டூ ரேஷியே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது பேஸ் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ ஃபார்ம்லால் டி இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஒன் மைனஸ் டி டூ இன்ட்டு ஆரில் டி ஒன் மொத்தம் வெளியே எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஒன் மைனஸ் டி டூ பை டி ஒன் இன்ட்டு ஆர் டி டி ஒன் வேல்யூ த்ரீ தௌசண்ட் கொடுத்துட்டாங்க தென் டி ஒன் பை டி டூ தான் த்ரீ அப்போ டி டூ பை டி ஒன் என்ன ஒன் பை த்ரீ அண்ட் தென் ரேடியஸ் வில் பி த்ரீ ஃபிஃப்டி அண்ட் வி கேன் கேல்குலேட் தி ட்விஸ்டிங் மூமெண்ட் வேல்யூ ஸோ ஒரு பெல்ட்டு புள்ளி சிஸ்டம் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நார்மலாக அதுக்கான டார்க் ஃபார்முலா டி இஸ் ஈக்குவல் டு டென்ஷன் டிஃப்ரென்ஸ் டி ஒன் மைனஸ் டி டூ இன்ட்டு ரேடியஸ் அதாவது ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு ரேடியஸ் தான் ஆக்சுவல் ஃபார்முலா டார்க் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு ரேடியஸ் அந்த ஃபோர்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே புல் பெல் புள்ளி பெல்ட் சிஸ்டம் ஸோ டென்ஷன் டிஃப்ரென்ஸ் இன்ட்டு ரேடியஸ்ங்கிறது அந்த புள்ளியோட ரேடியஸ் போட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு டார்க்கில் ட்விஸ்டிங் மூமெண்ட் கிடச்சிடும் ஸோ ஸ்டெப் நம்பர் டூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தா மெத்தாலஜியில் டு கேல்குலேட் த பெண்டிங் மூமெண்ட் we need to solve load value reaction value step number 2 and step number 3 so step number 2 enna load enna abdin calculate pannom load enna calculate pandradhukku we have to draw the diagram actually let me draw that so here will be our shaft it is supported at the end a and b at c a gear is attached and at d a pulley is attached so naamala paatham abdinna gear enna solirukanga na downward tangential force solranga ஐ மீ ஸோ டவுன்வேர்ட் டேஞ்சென்ஷியல் ஃபோர்ஸ் போட்டாச்சு தென் ரேடியல் ஃபோர்ஸ் ஆல்வேஸ் இன் தி ரேடியஸ் டேரக்ஷன் ரேடியல் டேரக்ஷனில் தான் அந்த ரேடியல் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் ரேடியல் ஃபோர்ஸும் சொல்லலாம் இல்லை நார்மல் ஃபோர்ஸும் சொல்லலாம் ஸோ கீரை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு லோடு தான் ஒன்று டேஞ்சென்ஷியல் லோடு கேல்குலேட் பண்ணணும் இன்னொன்று வந்து நார்மல் லோடு கேல்குலேட் பண்ணணும் நார்மல் லோடு ஆர் ரேடியல் லோடு தென் லீவ் இட் அண்ட் தென் புள்ளி டி புள்ளி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஹரிசாண்டல் பெல்டிங் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டி ஒன் அண்ட் டி டூ வந்து ஹரிசாண்டல் டேரக்ஷன் எடுத்துக்கிறேன் தென் செல்ஃபைட் கொடுத்துருக்காங்க செல்ஃபைட் ஆஃப் த புள்ளி செல்ஃபைட் ஆல்வேஸ் ஆக்டிங் டவுன்வேர்ட் டேரக்ஷன் so vertically downward i have mentioned that self height of pulley so these are the five different
வேறு ஏதாவது டீல் ஏதாவது வெர்டிகல் ஃபோர்ஸ் இருக்கா ஆமாம் இருக்குது வெர்டிகல் ஃபோர்ஸ் வந்து செல்ஃப் ஹைட் ஆஃப் த புள்ளி ஸோ தீஸ் ஆர் தி வெர்டிகல் லோட்ஸ் ஆக்டிங் அட் டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட்ஸ் அப்புறம் நார்மலாக நியூட்டன்ஸ் தரல தான் இஃப் தெர் இஸ் எனி ஆக்ஷன் தெர் வில் பி ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் ஸோ எந்த பாயிண்ட்டில் சப்போர்ட் இருக்கோ அந்த பாயிண்ட்டில் ரியாக்ஷன் இருக்கும் ஸோ லெட் மீ டேக் ஆர் ஏ வி ரியாக்ஷன் அட் பாயிண்ட் ஏ இன் வெர்டிகல் டைரக்ஷன் தென் ரியாக்ஷன் அட் பாயிண்ட் பி இன் வெர்டிகல் டைரக்ஷன் ஸோ தீஸ் ஆர் தி வெர்டிகல் லோட் இப்போ ஹரிசாண்டல் லோட் வரலாம் அதே மாதிரி ஃபோர் பாயிண்ட்ஸு ஃபோர் பாயிண்ட்ஸில் பாயிண்ட் சீல் ஏதாவது ஹரிசாண்டல் லோட் இருக்கா ஆமாம் பாயிண்ட் சிங்கிறது கியர் கியரில் என்ன ஹரிசாண்டல் லோட் இருக்குது உங்களோட நார்மல் லோட் வேல்யூ எஃப்என் தென் டீல் ஏதாவது ஹரிசாண்டல் லோட் இருக்கா ஆமாம் இருக்குது டி ஒன்னும் ஹரிசாண்டல் தான் டி டூவும் ஹரிசாண்டல் தான் ஸோ டீல டி ஒன் ஹரிசாண்டல் தான் ப்ளஸ் டி டூ ஹரிசாண்டல் தான் ஸோ டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூ தென் ரியாக்ஷன்ஸ் ரியாக்ஷன் அட் ஏ இன் ஹரிசாண்டல் டைரக்ஷன் ரியாக்ஷன் அட் பி இன் ஹரிசாண்டல் டைரக்ஷன் ஸோ தீஸ் ஆர் தி வேரியஸ் லோட்ஸ் அண்ட் வேரியஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் தேட்ஸ் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு கேல்குலேட் இன் ஸ்டெப் நம்பர் டூ அண்ட் ஸ்டெப் நம்பர் த்ரீ ஸ்லைட் அதை பார்த்துடலாம் இன் ஸ்டெப் நம்பர் டூ லோடிங்கில் புள்ளி மட்டும் எடுத்துக்கோங்க புள்ளியில் டி ஒன் மேக்ஸிமம் டென்ஷன் த்ரீ தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே த்ரீ தௌசண்ட் யூஷன் டி டூனா டி ஒன் பை டி டூ ரேஷன் சம்மில் கொடுத்துருக்காங்களா த்ரீ ஸோ டி டூ கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் ஸோ T1, T2 over vertical that uh, self height வந்து டேரக்டாகவே கொடுத்துருக்காங்க டூ தௌசண்ட் நியூட்டன் ஸோ இந்த லோட்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ கியருக்கு வரலாம் கியருக்கு நார்மல் தான் டார்க் இஸ் ஈக்குவல் டு டேஞ்சென்ஷியல் ஃபோர்ஸ் இன்ட்ரா இன்ட்டு ரேடியஸ் விச் ஃபோர்ஸ் மேக் த கியர் ரொட்டேட் டேஞ்சென்ஷியல் ஃபோர்ஸ் தான் எப்படி இருக்கும் இதான் ரெண்டு கியர் அப்படின்னா டேஞ்சென்ஷியல் டைரக்ஷனில் இருக்க ஃபோர்ஸ் தான் ஒரு கியரை ரொட்டேட் பண்ணும் ஸோ விச் ஃபோர்ஸ் விச் இன்வால்வ்ஸ் இன் தி ரொட்டேஷன் ஆஃப் த கியர் that will be involved in the calculation of twisting moment so twisting moment torque is equal to the tangential force into radius radius of the gear namak theriyum 300 then torque already nama calculate paniyaachu torque yum and radius yum potta appadina namak tangential force kadachirum then normal force is equal to tangential force into tan alpha alpha angra pressure angle sum lay kuduthirukanga that is alpha is equal to 20 degree adu substitute panna appadina namak normal load kadachirum ஸோ டோட்டலாக அஞ்சு லோடு தான் டி ஒன் டி டூ தென் செல்ஃப் ஹைட்டு தென் டேஞ்சென்ஷியல் லோடு தென் நார்மல் லோட் ஸோ வி கேன் கேல்குலேட் ஆல் த லோட்ஸ் பை யூஸிங் தி டார்க் ஃபார்ம்லா டி இஸ் ஈக்வல் டி ஒன் மைனஸ் டி டூ இன் டூ ஆர் அதுலேருந்து டி ஒன் டி டூ எல்லாமே கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் தென் டார்க் இஸ் ஈக்வல் டேஞ்சென்ஷியல் ஃபோர்ஸ் இன்ட் ரேடியஸ் ஃபார் த கியர் வி கேன் கேல்குலேட் த டேஞ்சென்ஷியல் ஃபோர்ஸ் அண்ட் டேஞ்சென்ஷியல் ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டேன் ஆல்ஃபா வில் பி தி நார்மல் ஃபோர்ஸ் வி கேன் கேல்குலேட் தி நார்மல் ஃபோர்ஸ் ஆல்சோ ஸோ திஸ் இஸ் ஸ்டெப் நம்பர் த்ரீ வி கேன் கேல்குலேட் தி ஆல் லோடிங் கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் ஸ்டெப் நம்பர் ஃபைவ் sorry step number 4 calculation of reactions so calculation of reaction ku we can go to the diagram so first vertical matha eduthukalam vertical matha edutha appo na two upward forces two downward forces so upward la one side vechikalam downward la one side vechikalam upward edala irukku appadina sorry this will be downward and this will be upward upward r a v vertical reaction at a vertical reaction at b so that those are the upward forces downward forces enna irukku appadina like <coughs> wp and ft wp will be self height of the pulley 2000 newton and then ft will be 2333 newton we can calculate from that formula torque is equal to FT into radius of the gear. Radius of the gear is the tangential force torque. That is 2 double 3. Then moment about A is the moment. Moment about A is FT into distance. And the distance is the sum. Sum is the sum. Sum is the sum. Sum is the sum. So this will be 200. And uh, from here 250. So from here 250. And then total will be 800. 800, 800, 200, 250 போச்சு அப்படின்னா ரிமைனிங் வில் பி த்ரீ ஃபிஃப்டி ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஸோ வென் வி கேல்குலேட் த மோமெண்ட் மோமெண்ட் கேல்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா பாயிண்ட் ஏழு எடுத்துக்கோங்க பாயிண்ட் ஏழு மோமெண்ட் எடுத்தோம் அப்படின்னா எஃப்டி இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தென் டபிள்யூபி இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபிஃப்டி அண்ட் தென் ஆர்பிவி இன்ட்டு எயிட் ஹண்ட்ரட் தட் ஆர்பிவி இன்ட்டு எயிட் ஹண்ட்ரட் then 2000 wp into that 800 minus 250 that will be like 550 550 and 233 ft value this is ft value this is wp value so these are the moment formula summation of moment will be zero abdin potom abdina rbv value kadachirukom rav gale kadachirukom 
இதே மாதிரி வேர்ட்டிகல் என்ன பண்ணணுமோ அதே தான் ஹரிசாண்டலுக்கும் அதே மாதிரி ஹரிசாண்டல் இருக்கிற இடத்துல அப்வேர்டு டவுன்வேர்டு ஸோ தீஸ் ஆர் தி அப்வேர்டு ஃபோர்ஸஸ் அண்ட் தீஸ் ஆர் தி டவுன்வேர்ட் ஃபோர்ஸஸ் டவுன்வேர்ட் ஃபோர்ஸஸ் என்ன அப்படின்னா லைக் டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூ அண்ட் தென் எஃப்ஆர் ரேடியல் ஃபோர்ஸ் ரேடியல் ஃபோர்ஸ் ஹரிசாண்டலாக இருக்கும் தென் டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூ ஹரிசாண்டலாக இருக்கும் தென் அப்வேர்ட் ஃபோர்ஸ் ஆர்பிஹெச் ஆர்ஏஹெச் அதை சம்மேஷன் பண்ணிவிட்டு வி கேன் கேல்குலேட் ஆர்பிஹெச் வேல்யூ அண்ட் ஆர்ஏஹெச் வேல்யூ பை கேல்குலேட்டிங் மொமெண்ட் அட் ஏ ஸோ சம்மேஷன் ஆஃப் ஆல் ஃபோர்ஸஸ் ஜீரோ சம்மேஷன் ஆஃப் ஆல் மொமெண்ட் ஜீரோ பை யூசிங் தி சிக்மா எஃப் ஜீரோ லைக் அண்ட் சிக்மா எம் ஜீரோ வி கேன் கேல்குலேட் ஆல் த ரியாக்ஷன் வேல்யூஸ் யூசிங் இன் ஸ்டெப் நம்பர் ஃபோர் அண்ட் தென் ஸ்டெப் நம்பர் ஃபைவ் So once we have calculated load value and then reaction value, we can directly go for the moment. So moment is even more simple. If we have a shaft, at the end, A and B. At the end, what is the support of the pull or gear? At the end point, it will be zero. So we can say that bending moment at A and B is zero. This is vertical horizontal approach. If we have bending moment at A and B is zero, horizontal line bending moment at A and B is zero. Then vertical line is C. அண்ட் டி இப்போ சி பாயிண்ட்டில் பெண்டிங் மோமெண்ட் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஒன்று ரைட் சைட் பார்க்கணும் இல்லை லெஃப்ட் சைட் பார்க்கணும் இப்போ ரைட் சைட் பார்த்தா டபிள்யூபி ஆர்பிவின்னு ரெண்டு ஃபோர்ஸ் இருக்குது லெஃப்ட் சைட் பார்த்தா ஆர்ஏவி மட்டும்தான் ஸோ சி பாயிண்ட்லேருந்து லெஃப்ட் சைட் பார்த்தா ஒரே ஒரு ஃபோர்ஸ் தான் இருக்குது அது டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம்ல இருக்குது ஸோ சிம்பிளாக ஆர்ஏவி இன் டூ ஹண்ட்ரட் லெஃப்ட் சைடில் ஒரே ஒரு ஃபோர்ஸ் எனி ஒன் தான் எடுக்கணும் ஒன்று லெஃப்ட் எடுக்கணும் இல்லை ரைட் எடுக்கணும் எது சிம்பிளிஃபைடோ அது லெஃப்ட் சைடில் ஒரே ஒரு ஃபோர்ஸாக இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் ஸோ லெஃப்ட் சைடில் ஆர்ஏவி இன் டூ ஹண்ட்ரட் வி கேன் கெட் தி ஆன்சர் அதே மாதிரி டி பாயிண்ட்ல எடுத்தால் லெஃப்ட் சைடில் ரெண்டு ஃபோர்ஸ் இருக்குது ரைட் சைடில் ஒரே ஒரு ஃபோர்ஸாக இருக்குது டிஸ்டன்ஸ் என்ன டூ ஃபிஃப்டி ஸோ ரைட் சைடை கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரைட் சைடில் ஆர்டிவி மட்டும் தான் இருக்குது டூ ஃபிஃப்டி வி கேன் கேல்குலேட் த பெண்டிங் மண்ட் வேல்யூ சிமிலர்லி ஹரிசாண்டலுக்கு ஹரிசாண்டல் டயராமே யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ பாயிண்ட் சியில் லெஃப்ட் சைட் மட்டும் பாயிண்ட் டியில் ரைட் சைட் மட்டும் வி கேன் சிம்பிளி சே தட் அட் தி எண்ட் ஏபி ஜீரோ எம்சி ஹெச் சி பாயிண்ட் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா ஆர்ஏஹெச் இன்ட்டு லைக் டூ ஆர்ஏஹெச் இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் இதே டி பாயிண்டில் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா ஆர்பிஹெச் இன்ட்டு டூ ஃபிஃப்டி அந்த டிஸ்டன்ஸ் ஆர்பிஹெச் இன்ட்டு டூ ஃபிஃப்டி வி கேன் கேல்குலேட் பெண்டிங் மூமெண்ட் இப்போ வேர்ட்டிகல் ஹரிசாண்டல் இருந்தது அப்படின்னா வி ஹவ் டு ஃபைண்ட் த ரிசல்ட் அண்ட் லைக் சி பாயிண்ட் ரிசல்ட் அண்ட் பார்த்தோன்னா ஹரிசாண்டல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் வேர்ட்டிகல் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் போட்டோனா உங்களுக்கு சி கிடச்சிடும் அதே மாதிரி டி பாயிண்ட்டில் மூமெண்ட் பண்ணுன்னா டி பாயிண்ட்டில் உள்ள ஹரிசாண்டல் வேர்ட்டிகல் மூமெண்ட்டுக்கு ரூட் போட்டு ஸ்கொயர் போட்டோ சம்மிஷன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் இந்த ரெண்டு மொமெண்ட்டில் எது மேக்ஸிமமாக இருக்கோ அதுதான் நமக்கு ஃபைனல் பெண்டிங் மூமெண்ட் ஸோ எம்சியோ எம்டியான்னு பார்த்தா எம்டி வில் பி கிரேட்டர் தென் எம்சி ஸோ வி ஹவ் டு சூஸ் தட் எம்டி இஸ் அவர் பெண்டிங் மூமெண்ட் வி ஹவ் டு டிசைன் த ஷாஃப்ட் ஃபார் தி மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் தட் டபுள் எயிட் செவன் எயிட் செவன் ஃபோர் நியூட்டன் எம்எம் அண்ட் தென் டி கேல்குலேட்டட் தென் எம் கேல்குலேட்டட் வி கேன் கோ ஃபார் டார்க் ஈக்குவல் அண்ட் டார்க் ஈக்குவல் இஸ் ஈக்வல் டு எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் தட் தென் வி கேன் கெட் தி ஆன்சர் then t equal and having the formula pi by 16 dou d cube and dou 40 newton per mm square then we can calculate the diameter value and if the diameter value in decimal we have to standardize the value in page number 7.25 in 7.25 there are so many standard diameters of the shaft will be there we can choose the next standard value of our decimal and thank you